ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சகனாஸ்ரீ வீட்டு சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான அதே நேரத்தில் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு லன்ச் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பருப்பு சாதம் பருப்பு சாதத்துக்கு சைடிஸாக இன்றைக்கி நம்ம முருங்கைக்கீரை வடை பண்ண போகிறோங்க பருப்பு சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வடகம் அப்பளம் இது தாங்க ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் பட் இன்றைக்கி நான் முருங்கைக்கீரை வடை பண்ண போகிறேங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அரிசி பருப்பு சாதத்துக்கு முதல்ல அரிசி பருப்பு கழுவி ஊற வச்சுக்கலாங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு அரை கப்பு துவரம் பருப்பு சேர்த்து நல்லா கழுவிட்டு நாலரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சுட்டேங்க அடுப்பில் குக்கர் வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய்ண்ணை ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேங்க அதோட சோம்பு பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் போட்டு தாளிக்க போகிறேங்க அதை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆறு ஏழு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டாக உடச்சி வச்சுருக்கேங்க கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுட்டு நான் எடுத்துருந்த சோம்பு பட்டை இதெல்லாம் போட்டுக்கலாங்க போட்டு அதையும் நல்லா வணக்கலாங்க அது வதங்கின பின்னாடி ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நான் நேர் நேராக நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க அதையும் போட்டு நல்லா வணக்கலாங்க பெரிய வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக வதங் வதங்கக்கூடாது லைட்டாக ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆனால் போதும் மூணு பெரிய தக்காளி நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க உங்களுக்கு புளிப்பு டேஸ்ட் அவ்வளோவா பிடிக்காது அப்படின்னா ஒரு தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க எங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்குன்றதுனால நான் மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த டைமில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆல்ரெடி நான் அரிசி பருப்பு கழுவி அதிலே உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேங்க இப்போது இந்த தக்காளி மசால் கலவாக நான் கல்லுப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வேகணுங்க இப்போ இந்த டைமில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க ரெண்டு ஸ்பூன் நான் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க இது வந்து நான் வீட்லேயே அரைச்சதுங்க இது நான் புளி குழம்பு சாம்பார் இதுக்கெல்லாம் ஆட் பண்ணுற மசாலா தூளுங்க மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க மசாலா தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சுங்க இந்த டைமில் நான் ஏற்கனவே அரிசி பருப்பு நல்லா கழுவி அளவு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி வச்சுருக்குறேங்க அதை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அரிசி பருப்பு அளவு தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சுங்க இந்த டைமில் கொத்தமல்லி தலை நான் ஒரு சிசர் வச்சு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணி குக்கர் மூடி போட்டு ரெண்டு விசில் விட்டு இறக்க போகிறேங்க பருப்பு சாதம் ரெடி குக்கர் மூடி போட்டு வச்சாச்சுங்க விசில் வர்றதுக்குள்ளே நம்ம முருங்கைக்கீரை பருப்பு வடை செஞ்சிடலாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலே வடை பருப்பு ஊற வச்சுருந்தேங்க அதோட மூணு வர மிளகாவும் சேர்த்து நான் ஊற வச்சுருந்தேங்க இந்த டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் வடை பருப்பை எடுத்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு குடிக்கிற தண்ணி ஊற்றி நான் ஊற வச்சுட்டேங்க அதோட மூணு வர மிளகாய் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பருப்புக்குள்ளேயே ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் அது மிதக்காமல் நல்லா ஊறும் நம்ம அரைக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா அரைப்படும் நமக்கு அந்த காரத்தன்மெல்லாம் நல்லா கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் வாயில் அங்கங்கே கடிப்படாமல் இருக்கும் இப்போ நல்லா ஊறி நாலு பெரிய சைஸ் பூண்டு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாங்க நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேங்க அரைச்சிட்டு பெரிய வெங்காயம் நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேங்க இந்த சாப்பரில் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க பெரியவங்க ஆட் அதோட ஒரு கைப்பிடி முருங்கைக்கீரை இலை நான் சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு 
கொத்தமல்லி தழை சிசரில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிறேங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பப்பாயி அசன்சியல் ஆயிடுங்க அதை நான் வீட்லேயே பண்ணிக்குவேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக அந்த பப்பாயா கலரில் இருக்குது பாருங்கள் இது நான் வந்து செக்கில் ஆட்டினா கோகோனட் ஆயிலில் நான் செய்வேங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேருக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ஹேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா செம்ம சில்கியாக இருக்குங்க இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது நான் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேங்க இப்போது வடை மாவு ரெடியாக இருக்குங்க ஆயில் நல்லா காஞ்சோடனே இந்த மாதிரி தட்டி தட்டி போட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக பொறிச்சு எடுக்கணுங்க சூப்பரான சுவையான முருங்கைக்கீரை வடை ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போது இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போது பருப்பு சாதமும் முருங்கைக்கீரை வடையும் ரெண்டுமே ட்ரையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் கூடவே ஆனியன் ரைத்தாக வச்சுருக்கேங்க இந்த காம்பினேஷனில் செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்